ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೆರಳಿನ ತುದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಒತ್ತಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಲ್ಟಾ ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಅಂಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಅಂಶ ಈಗ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಥವಾ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ವಿನೋದ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾದ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಇದು ನವೋದಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇತರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಚಿತ್ರದ ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಡಕ್ಕೂ ಇಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಲಕ್ಕೂ ಇಡಬಹುದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕನ್ನಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಒಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ಸರ ಈ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಕುರಿತಾದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಹೇಗೆ ಮೂಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣಂತ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ ಎ ಎಮ್ ಇ ನೇಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಮ್ ನೋಡಿ ಹೀಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಹೀಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಉಲ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇದು ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ ನೇಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂಡಿದೆ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಮೂಡಿದೆ ಎಂ ಎಂ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮೂಡಿದೆ ಎ ಮೂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಲಿಸ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಹೌದು ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ನೇಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಬದಲಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಣ್ಣದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ದಿಂದ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ ಆಗಿದ್ದು ಎಡ ಎಡ ಇದ್ದದ್ದು ಬಲ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಈ ತರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎಂ ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎದಲ್ಲಿ ಯಾ
ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಂತನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಈಗೇನು ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೇಗೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹಂಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಕೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನಾಕೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನು ಮೂಡ್ತಾ ಇರ್ತತಿ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಕೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲ ಬಲದಿಂದ ಎಡ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಬಂತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಈಗೆರಿ ಹೀಗಿದೆ ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಿಸ್ಕೊಳ್ತದ ಇದು ಏನ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಈ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂತ ಇಮೇಜ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸರಳ ನಿಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾ ಈ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮೂರು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯಾ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹುಡುಕಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಆ ಕಡಿಮೆ ವೇಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾ ಬೇಡವಾದಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಬೇಗನೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಯಮಗಳು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಒಂದನೇದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಕೃತಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದನೇ ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲ ಬಲದಿಂದ ಎಡ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೊದಲು ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಿತ್ ಆಕೃತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಗೋದ್ರಿಂತ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಪಿ ಆರ್ ಇ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಡಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೇಗೆ ಮೂಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಈಗ ನಾವು ಒಂದನೇ ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲ ಬಲದಿಂದ ಎಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆರ್ ಇ ಈಗೆ ಆಕೃತಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಈದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆದ ಒಂದು ನಿಯ
ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಎರಡು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡನೇ ಹಂತ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿಯ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದು ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೂ ಇದೆ ಎರಡು ದಳಗಳಿವೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೇ ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಒಂದನೇದು ಎಡದಿಂದ ಬಲ ಬಲದಿಂದ ಎಡ ಇಷ್ಟೇ ಬದಲಾಗುವುದೇ ವಿನಃ ಮತ್ತೇನೇನು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದನೇ ನಿಯಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಂಟುಗಳಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಡದಿಂದ ಬಲ ಬಲದಿಂದ ಎಡ ಬಿಟ್ರೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಕೃತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಿದೆ ಈಗ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಲಭಾಗ ತಿರುಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಲಭಾಗ ಬಲಭಾಗಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಹೌದಾ ಈ ಎಡಭಾಗ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಆಕೃತಿನೇ ಬದಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಆಕೃತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತರೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಹೌದಾ ಆಕೃತಿ ಅಂತರೂ ಒಟ್ಟೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ಇದು ನೋಡುವಂತ ಇದು ಆಕೃತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಇದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಲಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಚಿತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೌದಾ ಹೀಗೆ ಒಂದನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಡ ಆಕೃತಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನಕ್ಕಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ನಿಯಮವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲ ಬಲದಿಂದ ಎಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಅಕ್ಷರ ಅಂಕಿ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಎಡಬಲಗಳನ್ನ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋದದು ಹೌದಾ ಒಂದನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ಬಂದಂತ ಅಂಕಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಆಗ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಎಡಬಲಗಳನ್ನ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳದಾವ ಒಂದು ಈ ಎರಡನೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದೇದು ಬದಲಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ಗುರ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಡದಿಂದ ಬಲ ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ತಮ್ಮ ಎಡಬಲಗಳನ್ನ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಎಡಬಲಗಳನ್ನ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದು ಬದಲಿಸುವಂತಹವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಿಸದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಡದಿಂದ ಬಲ ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಒಂದು ಒಂದು ರೂಪ ಓಣಿ ಏನಾಗಿಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸಿ ಬದಲಿಸಿದಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನ ಇದು ಎಚ್ಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಎಂ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಓ ಹೌದಾ ಇವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ಏನಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರ್ತವ ಹೌದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳದಾವ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಒಳಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಈ ಸೊನ್ನೆ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಎಂಟು ಇದು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಇವುಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸರಳವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ
ಇವಷ್ಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿದ್ದುಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಬದಲಾಗುವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತವ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹದಿನೈದು ಅಕ್ಷರಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸ್ಕೋತವ ಬಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಸಿ ಡಿ ಹೌದಾ ಎಡ ಬಲಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ತೆರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೋತವ ಹೌದು ಎರಡನೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಈ ಎರಡನೇ ನಿಯಮದ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವು ಬರ್ತವ ಹನ್ನೊಂದು ಬದಲಿಸದ ಬದಲಿಸದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇದನ್ನ ಮೇಗು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪ ಏನಿಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೌದು ಹೀಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಬದಲಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವು ಹದಿನೈದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಗ್ತವ ಅದೇ ತನಗೆ ಅಂಕೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎರಡು ಯಾವ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ ಈ ಅಕ್ಷ ಅಂಕೆಗಳು ಏನಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋತವ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇದರಿಲ್ಲಿ ಹೌದು ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ಏನಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಡಬಲಗಳನ್ನ ಬದಲಿಸಿದ್ರಸೋದಕ್ಕೆ ಬದಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ತ್ರಿಭುಜ ನೋಡಿದ್ರು ನಾವು ಈ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಇದೇ ಅಕ್ಷರಗಳ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ನಿಯಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಗೆರೆಗಳು ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಡ ಬಲ ಆದ್ರೂ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತಾವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊರಾಗಿವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಕೆರೆಗಳು ಏನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾವ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಡ ಬಲಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗ್ತಾವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಭುಜನೇ ಉಲ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೌದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬರೀ ತ್ರಿಭುಜ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡುಕೋಬಹುದು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೇಗೆ ಮೂಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದನೇ ನಿಯಮ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲ ಬಲದಿಂದ ಎಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇದಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇದು ಆರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೊದಲಿಗಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಎರಡನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲು ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಯಾವಾಗಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬದಲಾಗುವತಕ್ಕಂಥವೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇದ ಬಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಂತ ಇದ್ನಲ್ಲ ಆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ದೊಳಗೆ ಮೂರು ಹೌದಾ ನಾಲ್ಕು ಬದಲಾಗಿದೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಮೂರು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬದಲಿಸ್ಕೊಂಡಿ ತನ್ನ ರೂಪ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅದು ಇದು ಓಕೆ ಇದ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೂರು ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಹೌದಾ ಈ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಮೂರು ಈ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡು
ಏನು ಬದಲಾಗಲೇಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಹೌದಾ ಅಷ್ಟೂ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊತದೆ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಜಿಸೋ ವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೊಂದು ನಿಯಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವರ್ಜಿಸೋ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅಂತ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಗುರ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಾಣಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಈ ಒಂದು ನಾವು ಗುರುತ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಇದು ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೌದು ಈ ಗೆರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಲಭಾಗಕ್ಕಿದೆ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದ್ದದ್ದು ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು ಇದು ಎಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಲಭಾಗಕ್ಕಿದೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಹೌದಾ ಇದು ಒಂದು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಆಗ್ಬೋದು ಹೌದು ಇದು ಎಡಭಾಗ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಹೌದಾ ಇನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಬದಲಾಗಿದೆ ಇದೆ ಈ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂತೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಡಬಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಿಸ್ತಾವ ಆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಈ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಗುರುತು ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂತೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಡಬಲಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಯಮ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೆ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾವತ್ತು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಈ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರೀತಿ ಆಕೃತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳದವ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಡ್ ಇದೆ ಆ ಜಡ್ ಆಕೃತನ ಫಸ್ಟ್ ಎಡದಿಂದ ಬಲ ಬಲದಿಂದ ಎಡ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸ್ಕೊಂತ ಚಿತ್ರ ಹೌದಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಲ ಇದೆ ಇದು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಲ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಸಿ ಐ ಉತ್ತರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೋದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ಇದು ಆಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೋಡ್ತಾವ ಈ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದಾ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಎರಡು ಇವು ಎರಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಈ ಗೆರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಥ್ವ ಆ ಗೆರೆ ನಂತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಂದುಗಳು ಹೌದಾ ಆ ಗೆರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಬಿಂದುಗಳು ಬರಬೇಕು ವಿನಃ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂದುಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ಬೋದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಮೂರು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ